vamos a ir en vivo de inmediato, ahí lo ven, con Eric Jiménez hasta el lugar de los hechos. Eric, buenas tardes, ¿qué te dicen los familiares? Cuéntanos. Alejandra y Antonio, durante todo el día familiares y amigos de Yasmín han llegado hasta aquí para rendirle honor con veladoras, peluches y flores. Pero hoy hablamos con la madre de Yasmín. Alejandra y Antonio, desde muy temprano en el Valle de Las Vegas, los cierres de negocios aparecieron. Regresando aquí en vivo, las autoridades continúan patrullando fuertemente el área y los vecinos piden a la policía que por favor continúe en el área ya que se han registrado múltiples incidentes violentos. Los vecinos de esta comunidad están sorprendidos debido al trágico desenlace y estos indicaron que no pueden creer que un padre haya matado con sus propias manos a su hijo. El violento incidente ocurrió aquí en la residencia de la víctima. Lo que inició como una fuerte discusión por un teléfono celular terminó en tragedia. Como pueden observar es en este lugar donde las monjas de la marihuana cultivan cuatro tipos de... Eric Jiménez se encuentra en estos momentos en la escena de un crimen que se investiga precisamente en este instante. Vamos con él directamente, vamos con él en vivo. Adelante Eric, muy buenas tardes. ¿Cuál es la última información que nos tienes? Muy buenas tardes, así es. Nos encontramos precisamente al este de Las Vegas, donde la policía metropolitana de Las Vegas se encuentra investigando un homicidio que ocurrió bien temprano en la tarde. Efectivamente, múltiples disparos detonados cegaron la vida de dos personas, ya que lo que comenzó como una fuerte discusión terminó en una balacera fatal. El sospechoso está utilizando piedras como estas para cometer sus crímenes, rompiendo las puertas para entrar a los negocios. Muy buenas tardes, efectivamente. Fue en esta comunidad cerrada en Somerlin donde ocurrió la balacera. Hablamos con familiares de las víctimas y nos indicaron que tanto el hombre... Vamos con nuestro compañero Eric Jiménez, quien nos tiene esta información a continuación. Eric. Muy buenas tardes, efectivamente. Crímenes de vandalismo y robos a correos como este. Hablamos en exclusiva con Carlos Aguirre, quien al igual que decenas de personas, han sido víctimas de conductores negligentes. Autoridades policiales afinan los preparativos para la despedida de fin de año y además hacen un llamado a la comunidad a estar en alerta. Para verificar si el lugar donde piensa asistir existen ofensores sexuales convictos, puede verificar en la página de internet nvsexoffenders.gov. Eric, muy buenas noches. Te escuchamos. ¿Cómo ayudamos? Muy buenas noches, efectivamente. La comunidad ecuatoriana aquí en Las Vegas se ha unido en los esfuerzos para ayudar a las víctimas del terremoto. Que algunas personas de manera ilegal han despedido el 2016 disparando al aire y además también con eso han puesto en riesgo la vida de muchos vecinos. Eric Jiménez ha hablado con alguna de esas familias que han sufrido ese percance. Adelante, Eric, cuéntanos. Muy buenas noches, en efecto, con ventanas rotas y varios impactos de bala dentro de las residencias. De esa forma recibieron el año nuevo varios residentes de esta comunidad al norte de Las Vegas. Esto después de que varios individuos dispararan al aire dejando varios casquillos de bala como estos. Momentos de gran angustia vivieron algunos vecinos del valle al escuchar múltiples disparos. Esto mientras miles despedían el 2016 contemplando los fuegos artificiales. Yo escuché truenos donde quiera, se oían no sé, muchos tronidos como de armas fuertes aquí, toda esta vecindad, aquí todo alrededor. Al escuchar los disparos al aire, fueron muchos los vecinos que optaron por lanzarse al suelo y esconderse en un complejo de apartamentos cerca del Boulevard Lamp y la avenida Carey. Cuando salieron eran más de 30 los casquillos de bala que se encontraban en las calles de la zona. Está muy mal. Esas costumbres que traemos de nuestros países debíamos de dejarlas allá y no traerlas para acá porque aquí es un país de leyes. Según los vecinos del área fueron varios los que estuvieron disparando al aire. Una de las balas perdidas impactó el hogar de Eduardo Alonso Méndez poniéndolo en riesgo a él y a su familia. En especial a su hermana que minutos antes de que entrara una bala a su residencia se encontraba muy cerca de donde cayó el proyectil. Escuché un ruido fuerte y es ahí donde uh, ella salió y... Eh, vio que la ventana tenía ese, el agujero que ya la, la, una bala había impactado. Eduardo indicó que considera como un milagro que nada le pasara a su hermana. Resulta de que cuando moví el sillón, la bala estaba en medio del sillón, o sea que ahí impactó 
Eh, imagínense, gracias a Dios no había nadie, mi hermana ya se había movido. Mientras que la policía también investiga la muerte de una mujer que murió el primero de enero después de recibir un impacto de bala cerca de la cuadra 3700 de Cambridge. Según las autoridades, el incidente ocurrió cuando un hombre presuntamente disparó su pistola por accidente causándole una herida de bala a la mujer, que posteriormente le causó la muerte. Debería de tener más cuidado y ver el área donde no dañen a otras segundas personas. Las autoridades reiteraron que disparar al aire es un crimen muy serio y que es determinante que la comunidad denuncie rápidamente cualquier acción que ponga en riesgo la vida de otras personas. Eso es todo lo que tenemos por el momento para Noticiero Tremundo Las Vegas, Eric Jiménez. Más noticias hoy.